pero karibu siamini kama nipo na wewe tena na hii siyo ni wakati wangu sahihi wa kuwa pamoja na wewe wewe ni mtu mzima nikisema hivi najua na maanisha nini Unajua nimepitia wakati mgumu kidogo hapo nyuma. Nilikuwa na mpenzi ambaye sijajua alikuwa chaguo langu au ni kwa sababu ni mtu ambaye simfahamu. Lakini wewe anakufahamu. Tumesoma wote. Au sio George? utanisame sana Veronica. Ni kweli wewe ni mwanamke mzuri sana. Istoshe toka tuko shule nilikuwa nakupenda kweli. Ya yeah. na unastahili kuwa na mwanaume yeyote ambaye unamtaka. Lakini mimi nahisi itakuwa ngumu kwangu mimi kuwa na wewe kwa sababu mimi mi, mi sina pesa Aba. lakini kama pesa mimi sininazo George Na, najua najua kwamba una pesa lakini ni kutokana na maisha niliyoishi nyuma ujue nikikwambia kwamba mimi sina mwanamke kwa sasa hivi nitakuwa nadanganya yuko mwanamke ambaye mimi nampenda sana. Na yeye ndo anayenifanya mimi nitafute pesa. Kwa sababu ili kumpata basi lazima yeye na pesa. Ndio maana nimesema itakuwa ngumu kidogo. Joji, nini hiki unanifanyia? Mbona mapema sana? Kumbe ulikuwa upokei salamu zangu. Kumbe una mwanamke mwingine? Kumbe dadangu alikuwa sahihi. Kuniambia wewe sio mwanaume sahihi kwangu na unipendi. Lakini mimi nilikuamini. Sikia nikwambie, umenikatia tamaa mapema sana. Afu ile mwanaume mimi sitembei naye. Sawa. Kama umeamua hivyo Paula Paula Mwanamke ambaye ni mwanakuambia ndio huyo hapa Oh Anaitwa Paula nampenda sana Nikwambie kitu Hawezi kurudi tena hapa Kwa nini mimi ni mwanamke. Nikivaa viatu vya ule dada, ni vigumu sana. Amenikuta kwenye chumba chako. Tayari pale alipo anahisi kila kitu kilichofanyika huko ndani. Ah. Siwe lakini waswahili wanasema vita vya panzi furaha ya kunguru Veronica Unajua George Kwa hiyo inamaanisha ulipanga ili jambo sio Hapana mimi sijapanga mimi nilikuwa najua kama una mwanamke Sasa mbona unafurahia hichi kilichotokea hapa Hamna mimi na pesa George We hauna pesa Hivyo kama utanitafuta mimi niko free ila kama atakutafuta endeleeni Vero Unaenda wapi sasa Sina mudi George Na Siwezi kukutafuta tena Safari utanitafuta wewe Vero 
Sasa kama wote mkiondoka na baki na nane sasa. Ah. Ila sema leo nimeakanyaga. Leo. Nita kupa mchongo pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe nazisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli unakiri tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na webu tuliza medula usemini utakuwa bora zaidi ya mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini ni lini utejua maana kujithamini chunga ulimi utakufanya usidi kwenda chini usemini maneno mimi vitendo umesha natua usache kuamini wa mwendo kuwa msumbeno kata kote kwa malengo usemini meno ipo si kwa tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaamini yake mfano ngamia anavojivunia kwa to zake hata wakisema wakupendi usemini itakuwa wanakutamani hata wakisema hawajengi usemini maana wendo umewaparamani Usemini watakufikisha popote hakuna dalili za kuonyesha mtafika wote wanakibia alafu wanataka usote hata ukianguka usitegemewa kwa kote unaamini kupata kwa mafungu basi usemini mtu amini Somi Mhm Kisha leta nini Sio kilicho tuleta nini? Ninachotaka ni pesa. <laughs> Hivi tatu nikuulize swali. Ninapokuja kukopa dukani kwako, nikwambie pesa nitakuletea au uje ufate hapa. Subi, wakati na kukopesha nilikwambia isizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu na kufuata mpaka nyumbani kwenu, ndio nimefuata pesa yangu. Au shida yako ufaidishe majirani wote wakae wanajua nadaiwa. Na hiyo ndio shida yangu kubwa kila mtu ajue kwamba unadaiwa. Maji hey, Yaani nipoteze sauti. Mtu mwenyewe anaangana amekoma huyu madeni huyu. Atoe hela. Okay, nimekuelewa. Nenda. Pesa nikipata nitakuletea. Kuna sehemu pesa nimewekeza. Sawa? Ni pesa nyingi tu. Sio hiyo ndogo pesa unaonidai wewe. Ni pesa nyingi, ni pesa za maana. Yaani nimeweka 30,000 baada ya siku tatu ninakuwa na hela nyingi sana. Kwa hiyo zikifika tu. Hizo pesa mimi nitakuletea. Wa kuwekeza hela. Hivi wewe ukawekeze hela wewe. Alokuambia 30 nazaliana nani? Hey. Wede yeah. Eh. Wewe ndio unanijua? Nikujulie wapi mimi? Sasa kama unijui wewe ndio unanidai. Ndio unakuambia nikujulie. Wewe unamdai macho yangu. Nini? Wewe ndio unanichukua. Wewe ndio mkubwa nyinyi. Wewe mwenyewe shida yenu ilikuwa wiki. Kumbe ulikuwa mnataka wiki. Si mngesema. Si mngesema. Waone kwanza. Mnafikiri wa wiki 1080? Hilo wiki laki tatu washenzi wakubwa nyie na mzali lipa hilo wigi unge si mama kama nyi wanawake kweli nini unachukua wigi unge si mama na kuambia unge si mama na kuambia umekuwa punguza madeni tena wewe wewe <laughs> labda niwe sio subi na kusubiri kwa hamu ya atakukuta mazito hilo dua la kuku halimpati mwewe hapa ndani mtaa mzima utajua subi ni warangi gani jinsi nitakavyofurahia si mnafurahia matatizo yangu eh tutapata hela tutalipa alafu tutaona sasa we mwisho wako we na huyo mdogo wako itakuwa ni nini kwenda usumi Usamini 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 Kilo na chumbiwa Usamini Si yofote viko sawa Usamini Kuna tiri zime expire Sister
just uh. No, 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 show, show. Do you want to squeeze on a pendeza? Unahela kwe liwewe? Mana na vujo watu wana uva fitu kama vyako. Wanahela. Wana mijengo yao. Au ndo alakati za kumfukuzia shogangu tatu. Kwanza, uliongea nae? Haa, hee, niliongea nae, niliongea nae. Ehe, haka kukubali. Nikuwa si mtongozi iba na. Sasa ulichukua namba ya nini? Sumuza na pigia pamba kari. Asubi ya subu unaondoka. Una ofisi wapo, nafanya kazi ya? Sister, saizi siyo razima uwe na ofisi. Saizi tunaishi ki digitali zaidi. Uwezo kafanya mambo mtandaoni na ukapigia pesa. Afu, hata ni kutajia pesa mbazo nazo mimi. Uwezo kameni. Sio kwa jambazi? Sister, kwa jambazi taweza. Kwa nini usiweza? Kwa kupendeza uko? Seba ndo hivu. Mana najua uwezo ya mene. Hila kuna siku utakuja kushusha hapa gorofa hapa. Kwa mwenye utakata? Uwewe? Eee? Ushushe gorofa. Labda ushushe mvua. Chelewa, tatizo nini Mr. J? Najua kabisa, jijini kwetu hapa usafiri shida, lakini nimefika. Haya, saa. Unaweza katuambia kicho kufanya ukatuita hapa? Lengo kuu ni kujua nani anamjua bosi kamili kati yetu sisi hapa? Natuliza sisi tena, weo mjui bosi? Sulikuwa po kwenye kikao siku hile? Diego, yule jamaa mwesuti ya orange, nae pia siyo bosi. Siyo bosi? Ndo hivyo, Mikey alimleta bosi feki. Unajua? Lakini, kati yetu hapa, kuna mungine alimleta bosi feki pia. Mr. J. Unaweza kutolekeza vizuri. Kama Mike alimleta bosi feki. Na kuna bosi feki mwingine alileta na kati ya mmoja wetu hapa. Unaweza kutuambia nani? Hilo swali siwezi ngajibia mimi. Uh, tumuulize Madevu kwa sababu nilimuona akiwa anachezea simu. Madevu Nini kinaendelea? Kawaida ya lisasi lazima itoe mwanga na mlio. Lakini siku ile wewe lisasi lopigwa itoe mlio peke yake. Na mtu alikufa hawezi kuona chochote. Ulionaji kama nimetuma meseji. Ikiwa ulikufa wakati ule. Ina mana wewe na Mikey. Lenu moja. Ni kweli mini ituma meseji. Na yule bose alikuja pale ni feki. Lakini mimi nilifanya vile. Kwa jia kulinda pesa zetu. Sasa. Kati yangu mimi na Mr. J. Nani mwongo? Mr. J. Mwongo. Hivi, nye ni wakina nani? Matuliza sister. Sisi ni roe investors. Maana inazikana nafanya kazi na watu usi wajua. Hivi mnaamidi kabisa ya unazinda pesa ni zake. Nguvu hiyo kuilinda pesa na itulea wapi. Lazima na mjua bosi. Au katienu nyingi kuna mtu na mjua bosi kamili. Eleweni, kampuni gani inafanya kikao, kila kikao same tofauti. Kampuni kamili inafanya kikao same moja. 
inakuwa ina ofisi kamili. Kwa hiyo sikuyo mimi nikikosa simu nimekikosa kikao, si ndivyo? Sipo pamoja na Mike. Lakini nataka pesa zangu pia. Pesa. Pesa gani? Nikirudi wakati mwingine ni kuzichukua. Kwa hiyo nataka kuja kutuvamia, sio? Diego, ningetaka kuvamia zingetoa tarehe. Hivyo nafikiri ni nani? Asa wewe mandevu. Kwani usinge tuambia? Uwe ni kama tumepata wakati mgumu hapa. He? Da. Kwani usinge tukanga mandevu? Kwa nini? 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 Don't believe what they say, Konda Ona. Go very fine, Kujongeza Konda Noma. Open your eyes, let you see Kila Kona. Multiply their words, Wakisema. Don't believe what they say, no matter what they say. Don't believe what they say, no matter what they say. They tell you lies, no Jajua. Wameskiza maneno puzi na uja gundua Paula vipi? Bula ulisema utaki kuniona tena? Na kupigia simu, juu nechukue nyumbani Nipeleke seme yote lamba unaitaka Mbona himekuwa gafla sana? Utaki au? Na, na Mbona nataka lakini nadhani Kwa mkuitakua ni seme zuli zaidi Sao Sao kika huyu jamaa atakuja kwa wakati atafika hapa muda sio mrefu nimeshampigia simu kwenye muda hapo mnataka kujua nini kuhusu mimi hatutaki kujua kitu chochote kuhusu wewe ila tunataka tujue wewe unajua nini kuhusu Roy Investment kama mnavyojua kwamba Roy Investment ni kampuni kubwa na ina maanda kava. Maanda kava unamaanisha wapelelezi? Yeah. Kwa mfano mama wangu mandevu. Yeah. Ni moja kati ya maanda kava katika kampuni ya Loy Investment. Na mmefanya kazi kwa muda mrefu na yeye. Je, vipi kama pesa zingekuwa zimeibiwa zote? Ongelao mnani. Kwani we ni member wa Loy Investment? Mbona kwenye vikao tukuone? kwa nini mlipoangalia kwenye blockchain amjie kutana jina James James Lipo nice Lipo basi mimi ndo Mr James na nimeinvest pesa nyingi sana kwenye kampuni hii ni zaidi ya milioni 20 na plana wangu mimi ni secretary Helen lazima tunamjua ina maana wewe sio boss mimi sio Mr Donald mimi naitwa James kwa na mimi ninatumwa kama nyinyi mnavyotumwa na naagizwa kama nyinyi mnavyoagizwa. Kwa hiyo mimi ni memba tu kawaida. Okay, sasa vipi tukitaka kujitoa kwenye Royal Investment? Uh, kama mnavyojua kwenye Royal Investment kujiunga ni rahisi sana. Lakini kwenye swala kujitoa ilo sawa kabisa. Na uenda bosi wetu tunaye hapa hapa kati yetu. Lakini hakuna naye mjua. Labda ni wewe. Karibu, karibu. Jisikie huru. Hapa ndipo napoishi. Unapoonaje? Pazuri, unaishi mwenyewe? Ndio kama nilivyokuambia 
Uh, <laughs> George alikuwa kupatizia muda. Ulipaswa kuishi na mimi. Huh? Nafikiri tu fine tu judi namna kumpata mtu aitibia pesa zetu. Mimi hapo. Oh, Mike. Umejileta. Na nitafuta. Hizo wa pesa. Mm. This time sijaja kwa ajili ya pesa zangu. Oh, like this gun. Milioni 5. 5. Niliwaambia. Atakuja kutuvamia. Mike. Umekuja kwa ajili ya shari. Mike. Naona leo muongozana boss fake. Eh, hey, mimi boss fake nakubali kabisa mimi boss fake. Kama ulivyokuwa boss fake wewe. Mike alinilipa pesa. Nikaja kufanya kazi yake. Lakini pia Mr. J amenilipa pesa ili niifanye kazi yake. Na nipo hapa kwa sababu ya kazi ya Mr. J. Mike Alafu hawa si ndio ambao walikuwa tukimbiza siku ile. Tumejileta wenyewe. Tushikeni. Wewe si ulikuwaepo siku ile. Unaweza sasa ukanikimbiza kama ulivyokuwa unanikimbiza siku ile. Haya, nipo hapa sasa nifanye ulichokuwa unataka kukifanya. Ah, mimi nilibaki kaoni. Wewe nakukumbuka vizuri ulikuwaepo. Haya sasa, sisi tupo hapa. Fanya mlicho kama unataka kufanya. Fanya mlicho kama mtaka kufanya. Ah, unataka kutoa silaha? Unanitishia mimi toy? Najua hiyo ni toy tu kama ya Mike. Unanitishia ile sasa plastiki mimi? <laughs> Fanya basi kama mlicho kama unataka kutufanya. Simu kama nakimbia sana nyinyi. Tupigieni basi tuko hapa sasa. Wepo wewe. Wo 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 George. Usije kauua mtu hapa. Sikieni. Tumekuja hapa tunahitaji pesa. Pia anaweza akafa mtu hapa. Helen kwanza yuko hapa. Bila Helen hatuwezi kupata pesa hapa. Kama ni hivyo ongea mwanzo kwamba kazi yangu mimi ni kazi ya kulipwa. Napewa pesa nafanya kazi. Kama tuto mpata Ellen au mtu tuambia Ellen yuko wapi basi tutaondoka na mmoja kati yenu ambaye atenda kutuambia Ellen tunampata wapi huyu hapa tuondoke na huyu sikia tutaondoka na wewe na wewe ndo tutatuambia Ellen tunampata wapi alafu nyinyi si mna silaha mnaweza mkatumia sasa bunduki zenu twende ila maana tunamwacha aondoke Hizo ni mbio za sakafuni. Zinaisha ukingoni. Uh, lakini pia, stack ni unge sana. Najua koli mekauka. Ni kule tiki ni wajigani. Maji tu ya natosha. Maji tu. Donald. Kumbe ndo bana simu zangu pokei. Message unijibu kwa sababu wewe mwanamke. Kumbe wewe ndo mke mwenzangu. Ndo anayekufanya unakosa muda kabisa wa kuonana na mimi. Helen. Maswala ya Donald hapa usiongele kabisa. Tutazungumza ofisini. Sawa, nenda. Mambo ofisini ni ofisini. Naongelea mapenzi Donald. Ere. Mbona unavua? Navua ndio. Nataka nionyeshe kati ya mimi na yeye nani mwanamke. Ere. Nenda. Tafuta eneo lingine lolote tutaenda kuzungumza. Sitoki. Labda atoke huyu mwanamke wako ila sio mimi Helen. Helen, unajua na ungea na nani? Ali, aina shida. Acha tu miniende. Kwa upura ndo unaenda? 
Umeona sasa? Yaani wewe kumbe ni una roho mbaya kiasi hichi. Umemdanganya mtoto wako unaitwa Ali. Yaani umechoka kutapeli kwenye mitandao, sasa hivi unaanza kutapeli roho za watoto wa watu. <laughs> Kwa hiyo ndo mnaondoka wote mnaniacha, si ndivyo? Hivyo hivyo. Ah, yani mbavu ndo ameharibu kila kitu mipango yote imeharibika. Ah, tanguka, usitegemewa kwa kote. Unaamini kupata kwa mafungu. Bas usemini mtu waamini Mungu. Uwezo na zitaka mali kwa uchungu, usemini mlinzi anaelinda kwa rungu. Wenyewe. Wenyewe. Afande mtu mwenyewe huyu hapa mbebeni tuondoke. Ah ndio huyu eh? Ndio. Kuanzia sasa upo chini ya ulinzi. Kwa kosa gani tena? Kwa kosa la uwizi wa kuaminiwa. Tatu. Yaani kweli ndio ni jena damaskali wote hawa tatu. Mema mwangapi nimekutendea lakini ndugu yangu? Eh? Mimi pesa yako usinikwambie nitakuletea. Ili uje unibonde tena na mawe kama siku ile na chupa juu. Ninachotaka ni elangu. Ah, em, sihitaji maneno yao mengi. Afande velo. Kamata wewe. Subiri kwanza afande. Yaani mimi hela yake mimi jamani mimi mi nitampatia, mimi nitakuletea huko huko. Maelezo yote kituoni. Afande tuondoke. Tuondoke. Subiri kwanza afande. Mimi hela nitaitoa kia Mungu tena mimi hela nitampatia. Maelezo yote kituoni. Nini kinaendelea? Huyu ni mwizi wa kuaminiwa. Baba, nini kinaendelea? Huyu hapo anandai, mimi niko hapa vijola na sendo, lakini mimi hela yake niwaambia nitamletea, na shangaa amenijia na maskali kule anataka kunikamata. Unamdai shinga? Namdai 1080. Aha. Si nawezekana nikawalipa. Tulio wewe. Pesa hizo kalipa kiolelolela tu. Lazima tuende kituo cha polisi mkabiziane kiarali, sawa? Mhm. -mm. Tuli afande. Lipa. Si 80 tena baba. Ongeza 2020 kwa ajili ya kuwasumbua maaskari hao. 2020? Ongeza 80 nyingine. Iwe laki na 60. Sawa, haina shida. Nitaje namba yako? 07 19 Zilo zilo, tisina moja, semana tano. Stari. Isha fika. Ndiyo. Fande, tondoki. Kwa kuja na maskara pa ulijua yu ela staripa. Ndogu wangu wa na ela, tena tungewa lipa hata zaidi ya iyo. Ene shekia. Ene enda. Ene enda. Mwangalie kwa nza. Ena ndogu ena kutuwa imani, ulifikitu wa shinga kulipa. Subili kwanza. Zile peso ulizo wapa walo mezitua wapi. Laki na stini. Ebu sister jifunza hata kuwa na shukrani. Ya unashuna hata kusema asante ni melipa madeo unanza kuhuze ni metoa. Shukrani umenipa mimizuela. Ungenipa mimi ninge kuona wa maana. Hila umewapa wale. Haya yote yao chisa kumi. Unafanya kazi wapi sikuizwe. Umeanza wizi eh. Nikikwambia utoa hela hakula umundani huna bali. Nikikwambia nipe na shida na hela hunipi. Hila za kuwapa wale wa skali ndo unazo. Sindiyo? Ya bu sister hata sijui ni anzi wapi kuungea lakini. Niambie umeanza wizi? Wizi gani? Pesa ni ya kwangu nimewalipa. Na mimi nimefanya hivi kwa sababu ingekuwa sio askari hapo. Nisingetoa mimi hiyo pesa. Yaani ongoa mmoja rafiki zako sio nini? Nisingetoa hiyo pesa sisi. Mimi siwezi nikakubali. Wewe ni dada yangu. Siwezi nikakubali unachukuliwa hapa eti nikakutolee mimi polisi. Kwa hiyo shukuru kwa hiyo. Yaani hebu kuwa na shukrani sisi. Kwanza hiyo hela, hiyo hela mimi ningeweza sana kuilipa. Kuna watu ambao walikuja hapa wakachukua hela zangu 1030. Yaani wao kwa madai yao hiyo hela walisema siku tatu. Baada ya siku tatu unapata elfu, elfu yani mara mbili yake. Mambo, Ina... ya, mambo ya vikoba. Sio vikoba bwana walikuja hapa nyumbani, eh? Walikuwa wako kama ngapi? Sio watano, sio sita. Sasa sista, watu wanakuja. Yaani mimi ni wajeje shida na kuelewa. Kwa watu walikuja tu wakataka hela wao katoka wapa. Ah. Wao unakuwa unielewi. Hiyo hela nimewekeza. Yaani nikiweka hiyo hela napata pesa zaidi. Sasa hao watu nikiwapigia simu zangu wapokei, nilikuwa nataka uende unisaidie, unitafutie. <laughs> Kama ninaanza sasa kukuelewa kidogo inakuja. 
ni wakina nani yani hebu nielekezee vizuri unawekeza pesa hizaye yani ukiweka 30 yeah. baada ya siku tatu unapata tena 30 nyingine maana ilikuwa 60 sasa mimi sasa hivi karibia wiki yani nitakuwa na hela nyingi sana lakini wamekaa nazo huko huko kimya nikipiga simu hawapokei eh hapo <laughs> <laughs> tayari ushanipa mashaka wewe oh, umeibiwa wewe <laughs> <laughs> umeibiwa <laughs> nimeibiwa nimeibiwaje <laughs> yani watu huwajui wamekuja wanaomba pesa ukatoa ukawapa sio si walinielekeza wana kampuni kabisa sio watu hivi hivi wana kampuni yao na wanaenda ki... yani ndio maana walipokuja walikuja yani wamekamilika walikuwa na kiongozi wao mgeni sio mwenyekiti sio nani nani kwa hiyo wamekamilika ila hiyo hela sasa nikipiga simu wapokee ndio kinachonitatanisha kampuni inaitwaje walisema blo blo ah. sio blo Lo investment. Eh, hiyo hiyo unajua? Sister. Mimi yani wale ni matapeli. Mimi tu nishaikuwa boss wa mchongo pale. Na wewe kumbe umeakanya kwa mwapa pesa. Hiyo sister umeingiliwa. Yaani hiyo wewe sababu ni hasara. Wewe. Hasara hiyo. Ali. Ndio. Na mashaka sana na George. Wewe amini. Nimeshuhudia kwa macho yangu mawili leo akimlipia deni dada yake. Sijajua anapata wapi pesa. Mtu hana kazi maalum. Asije akawa jambazi yule. Ningeomba umchunguze. Ujue anafanya nini. Maana mdogo wangu anampenda sana George. Na mimi kwa familia yetu sitaki watu ambao hawaeleweki. Okay, sawa. Hamna shaka. Hili ni jukumu langu. Sawa, nakutegemea. Alimeisha. Usiamini hata kidogo. Hata kidogo usiamini. Usiamini hata kidogo. Shwali Plaza. Fresh fresh. Poa poa karibu bwana. Ah fresh uko poa. Mimi niko poa. Naona kwa utulivu fulani. Tumekula hapa tunakula upepo wa kutosha hapa. <laughs> karibu Plaza. Ah asante. Faida ni. Ah hamna hamna. <laughs> si unajua anaitwa George wanangu. Ndio. Eh yeah, mimi niko mitaa hii sema niko mitaa fulani chini pale. Eh yeah, sasa katika pita pita zangu jema na kibao na pita pita sana hapa. Eh yeah. yeah, nikawa nimeona vijana wenzangu mnapiga kazi. Ndio ndio. Jue nafutia sana kuta vijana wanapiga kazi basi nikasema ngoja leo angalau nikapige pige story na vijana wenzangu mahali matatu tubadilishane mawazo si unajua karibu sana tunashukuru sana mzee ah kiukweli mimi nimevutiwa sana na kazi ambayo mnaifanya na mimi natamani nifanye kazi kama hii sema nini brother ah uh, idadi ya wafanyakazi tuliopo hapa inatosha na sidhani kama boss anaweza akafikiria kuongeza mfanyakazi mwingine ah <laughs> eh hey. Mm. Yeah. Samani kidogo nadhani itakuwa kidogo atujelewana lakini sikuwa na maana mbaya. <laughs> e, maana yangu ilikuwa tofauti kidogo ni kwa nahitaji kujua. Najua sio vizuri lakini kama vijana si unajua tunashia mawazo, <laughs> e, kusaidiana katika kimawazo. Yeah. Lengo langu ni kwa nahitaji kufungua ofisi kama hii. Sasa nilihitaji kujua mm, mtaji wa kuanzia biashara kama hii nikiwa. Ah, uh, mimi hapa nafikiri kikubwa sana natakiwa upate ile pressure machine ile. Okay. Hiyo pressure machine inauzwa shingapi? Hapo sasa kwenye bei. <laughs> sisi kujua ni ngumu kwa sababu pressure machine alinunua bosi. Kwa hiyo sisi wafanye kazi kujua gharama <laughs> ni ngumu. Ah. Da safi sana sisi wazee. Ah, lakini pia nikiwa nahitaji kufanya biashara kama hii ni vitu gani ambavyo inabidi nizingatie? 
e, unajua kwenye biashara kuna kuna changamoto ambazo zinaweza usipofuatilia vizuri unaweza kukuta biashara yenyewe unaanzisha leo kesho biashara imekufa kwa hiyo kuna vitu fela lazima tuvizingatie sasa ni kwa anahitaji nipate mbili tatu nijue kabisa kwamba anavoanzisha biashara yangu basi inabidi vitu nivizingatie ili biashara yangu iwe strong kidogo uh, unapofungua hii biashara kitu cha kwanza lazima ufungue biashara hii sehemu ambayo ina upatikanaji mwingi wa maji. Yeah, okay, maji, maji, maji. Yeah, lakini kitu cha pili lazima sehemu ambayo unaiweka hii biashara kuwe na mzunguko mzuri wa magari. Maji na sehemu ambayo kidogo na mzunguko wa magari. Basi Ayani hapo ukizingatia hivyo eh. kama kumsukuma mlevi. Da safi sana wanangu umetisha eh. sana. Haina nao mabwana karibu ndugu ya moja pamoja. Jisikia nyumbani hapa. Muda wote wewe tia magu. Fresh sana. Haina noma. Da. Da. Come on Dutch music. Okay so we going in. Fire hunch. La. Oh my. bro Safi kama kawaida safi karibuni ah bwana asante ah sisi tunaitwa Royal Investment ah ni kampuni inayojihusisha na uwekezaji fedha mitandaoni ah kampuni yetu ah, Royal Investment ah ukiwekeza fedha baada ya muda kidogo kuna faida unaipata ah, lakini faida hiyo unaipata kwa njia ya asilimia asilimia ambazo ah. kiufupi katika upande wa asilimia ni kwamba fedha unayoiwekeza unapata faida asilimia hamsini ya hiyo fedha. Kwa mfano, ukiwekeza laki moja, unapata laki moja na hamsini Na ndani ya siku tatu tu, ndani ya siku tatu unapata hiyo faida. Fikiria ukiwekeza milioni moja, ndani ya siku tatu unapata milioni moja na laki tano. Inakuwa ni njema zaidi. Lakini pia kampuni yetu ina bidhaa mbalimbali. Eh, na hizo bidhaa mfano wa bidhaa ambayo inaweza ikakupa we faida ni pesa ambayo una invest kwenye kampuni yetu pesa yako una invest sisi naingiza kwenye miamala mtu akituma pesa akitoa pesa zile kodi tozo na makato anaokatwa ndio faida ambayo tunakuja tunakuwekea wewe na pia tuna bidhaa ndogo ndogo ambazo zinaweza zikakupa we faida zaidi kama saa viatu kama wewe ukinua kiatu kwa shilingi kumi. sisi tunakichukua kile kiatu ulichonua 10000 kumi, tunakwenda kukiuza ile 2020 ile 2020 tukija kwenye kampuni yetu tuna, tunaweka mtaji wako pembeni 10000 tunachukua 10000 kama faida tunagawana na wewe 50% na sisi kama kampuni 50%. Kwa hiyo unabaki na 15000 sisi tunabaki na 5000 kama faida. Na pia kwenye kampuni yetu ukitaka kupata faida zaidi kuna blockchain ambayo ni ya referrals. Yes. Referrals ni, ni kwa mfano tutizama sisi hapa ni blockchain. Ukifanikiwa kuwa memba wa kampuni yetu na ukamongeza mtu mmoja utalipwa shilingi 10000 cash. Hiyo ni kwa mtu mmoja. Je, wakiwa kumi. Eh? Lakini pia watu unaoongeza watakuwa wakikulipa wewe asilimia kumi kila mmoja ambaye ameongeza wazee. Ya, huyo yeah, hizo hizo asilimia hmm. ni kwamba sio tu yule unayemuongeza kwenye kampuni yetu hmm. ila yule uliyemuongeza akiongeza watu wengine wewe hmm. unakuwa unapokea asilimia kumi. <laughs> Zuli sana hii. Na hiyo aina kikomo mm. ni kwamba unaweza ukaongeza watu kumi hata kwa nusu saa. Mm. Bado era yako iko pale pale na unapata cash. Yeah. Yeah. <laughs> uh, mnajua sisi ni vijana eh? yeah. ehe, na kama vijana sisi ndio nguvu kazi ya taifa. Mm. Ehe, kwa kwanza mimi nafurahi sana kuona mmefika hapa lakini kitu kipekee ambacho kimenivutia ni haya mambo ya kimitandao kwa sababu hata mimi pia eh, napenda eh, nifanye hizo biashara za kimtandao ili niweze kuingiza kipato. Lakini kabla tujafika huko kwanza ningependa kufahamu ehe ofisi zenu kama zimesajiliwa kwa sababu mimi pia ni mtumishi wa serikali naitwa Inspector Kamendu. Ofisi zenu ziko wapi? Umesema naitwa Inspector. Amesema Inspector. Inspector maana yake si askari. Eh, askari mpelelezi. Uh, Ina maana wewe ni askari eh? Eh ndio ndio. Ofisi yenu iko wapi? Ofisi. Eh. Ofisi yetu haipo ofisini kweli? Ah, uh, we mandevu ulisema 
Ofisini unaitwaje? Nini? Ah, aka. Sijasema chochote. Ah, okay, okay. Ulizungumza, sema naitwaje ofisini? Ah, nini ile? Atuitu kitu. Tumpigie bosi. Eh, eh, mpigie bosi, mpigie. Bosi yake. Wewe msikilize bosi. Wewe msikilize bosi. Mbona sasa mnaondoka? Hapana, tupate maelezo. Mimi ni shida. Sasa mimi nitajiungaje? Mbona mnaondoka? Tunaenda kumuuliza bosi. Believe what I say. Bosi amen. No matter what I say. Bosi amen. Don't believe what I say. Bosi amen. No matter what I say. Kama ni kukopa mama si kopeshi. Hivyo ndo mnavyokaribishaga wateja. Pa umekalili kila mteja anakopa wewe. Ni kawaida yako kukopa ndo maana nakwambia si kopeshi trip hii. Leo si kopi. Nimekuja kufuata wigi langu. Wigi lako. Wigi gani? Siku leo amekuja na shoga yako pale simlibeba wigi langu. Nikwambia lile wigi lina thamani zaidi la kimoja. Na ndo nimefuata. Wigi lako mama. Hata baadaye tunda kuletea. Hayo mimi hayanihusu. Sawa. Mtabeba vitu vinavyofidia thamani ya wigi langu. Ile wigi lina zaidi ya laki mama, sio ile 2000. Mtakapopata wigi yani mtajua nyinyi mtakavyofanya. Kwa hiyo nipe vitu vinavyofidia wigi. Nipe maji mawili. Nipe vijola vitatu. Nipe sendo. Ivo. Kiwiji chenye kilivyo kwa kimechoka vile ndo uje ubebe vitu vyangu dukani mimi. Tena wewe naona huwezi kunipa. Yaani huwezi kunipanisha kuona. Yaani mimi hata nikijitahidi kuwa mpole vipi kwako kwa na shindo wewe bit. Subi. Siku leo mmekuja tukaonana wabaya. Umenizalilisha siku ile pale nakwambia mnaletea mpaka maskali. Eh? Kona hii yanga utakwenda nayo wapi? Wewe wewe nimesema unipe utaki acha nichukue mwenyewe sawa? Naiweza hii kazi. Subi sijitofa hapo unajua eh Nipe kifungashio Sinacheza na biashara za watu Bwana yes nipige magari sija kupanga nimekuja kubeba Ndio nasema hivi unacheza na biashara za watu Nimekwambia nimekwambia mtolee hujataka Sasa <laughs> Kwa napenda kunionea lakini Trip hii nilikuja na askari sita Sasa inakuja na askari 12. Unapowabeba kuja nao uambie kwamba nakudai wigi langu. ni kweli mimi nina shida sana na pesa. Ya nazihitaji sana. Lakini mpaka sasa hivi sina mpango wote ule. Ni kweli mistaji anahitaji pesa zake na amekuja kutuomba tumsaidie. Yeah. Lakini najaribu kufikiria ni mbinu gani ambayo tutatumia mimi kwangu yani nimeshindwa kwa sababu tayari kule mimi naona tuisharibu kila kitu. Kwa hiyo hapa kichwani hakuna kitu chochote kile. Lakini wewe ulisema kuona mpango. Sasa nahitaji kujua wewe kuona mpango gani? Ukiachana okay, na low investment hata haya makampuni mengine ni batili. Unamaanisha nini? Wakati zile ni kampuni ambazo zinafanya kazi watu wanaingiza pesa kupitia zile kampuni. Na ukisema hivyo vipi kuhusu pesa zangu mimi? Maana na mimi naweka pesa huko. Upatu wa mtandaoni serikali hairuhusu. Na ndio maana mpaka leo hawajatoa leseni. Kwa anayecheza na anayechezesha wote ni wanavunja sheria. Kwa hiyo we mpango wako ni upi sasa ili tumsaidie Mr. J kuzitoa pesa zake kule una mpango gani? Uh, mpango wangu Kwa sababu Mr. J haja left kwenye group anajua wapi anafanya vikao na ni mdagani anafanya. Na hatiba zote anazo. Kwa nataka tuwafamie. Lakini Mike kuna kitu kimoja unakisahau sana. 
ni kweli sisi tulifanya ule mpango wako mpaka tukazitoa pesa kule na pesa tulienda kuitoa kule ya kwako sio 10000 wala 2000 tulienda kutoa milioni kumi. Kwa kaa ukijua kabisa kama mchezo tunaocheza ni mchezo hatari kwa sababu wale jamaa safari ijayo lazima watajiami pia watakuwa na silaha. Uone kama itakuwa ni hatari kwetu. <laughs> Nikuondoe wasiwasi. Kama nilivyokuambia mwanzo. Serikali haijui kuhusu michezo. Kwa wale jamaa hawana cha kutufanya, hawana kwa kutupeleka. Alafu wale jamaa ni waoga sana, ni waoga. Na hawana silaha. Sila kama yangu tu. Lisasi za plastiki, sila feki. Yani hakuna cha kuofia. Ta kukifanya. Tukiwavamia. Ukifika pale wewa watishie. Ni waoga. Maona? Wataogopa ni waoga. Kama hatuta zipata pesa. Hii tuzipata pesa, tutaondoka na mmoja kati yao. Da. 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 Tell you lies, no jajua Wame skiza mane no puzi na uja gundua Sasa decide to take a tour Wachunge midomo hawarazi tell him you don't care Finalmente te vayas Exito tu camino Disfruta no te levidos Felicidad de tu camino Tell me what they say con the owner Con verifying kuchongeza kuna noma Open your eyes, let you see killer kona Multiply their words, what you say, ma Don't believe what I say Pussy, I mean No matter what I say Pussy, I mean Don't believe what I say Pussy, I mean No matter what I say If you really want it But you come down, bro, wake up planning Yeah Where are you, nanny? ni wewe. Alafu ile siku wakati mnatukimbiza ulikuwepo wewe. Vipi? Umekuja na bastora leo. Bila shaka wenzako watakuwa mkutumu eh. Sasa sikia. Najua hata wewe bastora hapo pia ni fake. Nifanye sasa alichokutuma. Nye matapiri, minataka nini? Minataka Diego. Tunumichaji Diego. Mimi ni kilipuwa pesa. Lazima ni ifanye kazi. Na uwa sina utaratibu wa kudisha pesa. Tisha mimi toy. Ilo ni toy. Alaf mimi na juu. Tukabisa kumbi ni toy. Don't believe what they say. Kunda owner. Kuvari fine. Kujongeza kunda noma. Open your eyes. Let you see. Kila kona. Multiply their words. Wakisema. Don't believe what they say. No matter what it's 
say Don't believe you are the same No matter what it's say They tell you lies, you know jajua Wame skiza mane no pose na uja gundua Sasa decide to take a tour Wachunge mi domo hawarazi tell em you don't care Finalmente te vayas George, Mike, Mini Kwan, you are Jana kwenye group Helen ya comment kuwa anahitaji msaada. Itakuwa tayari ashara shirikisha polisi. Na mbona kuniambia kuhusu hiyo? Alafu Mike, wewe uniniambia kabisa kwamba kwenye hii biashara polisi hawahusiki. Imekwaje polisi wanohusishwa kwenye hili? Utakuwa umekula deal. Na wamefanya hivi kwa lengo la kukutishia. Na hawezi kukufanya chochote. Walikuwa nakutishia tu. Yaani wanafanya hivi ili wampate Diego. Na wewe mbona kuniambia? Bwana jua lakini muda wa kukuambia ni kwa sina. Si uko busy. Okay sasa sikia. Nahitaji pesa yangu. Nichukue ni Diego, nipeni pesa yangu kwa sababu ndo ndo, ndo kazi ambayo mimi nilinipa. Kwa hiyo mchukue ni Diego nipeni rangu mimi niende na mambo yangu. Wewe nahitaji pesa yangu, nipe pesa yangu. Mike, napata wapi pesa? Tumemkamata Diego ili Helen ya sign. Helen bado haja sign. Mimi napata wapi pesa kukupa? Diego, ndo chambo yetu sisi. Helen ya sign. Tunafanyaje sasa? Sikia Mike, mwanzoni mimi nilijua ni mambo ya kawaida. Ulivoniambia tu kwamba serikali haihusiki kwenye haya mambo, nikajua ni jambo la kawaida. Lakini mambo haya yanakoenda sasa naona yamesha kwa mambo makubwa. Ususa kwangu mimi. Sasa kwa sababu pesa ya kunipa hamna mimi ndajua nini cha kukifanya ah joji usije kumuumiza diego joji sio kumuumiza tu anaweza kumwacha ujue wewe usije kumwatia mwanangu Nitakupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe na sisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli unakiri tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri Kumbe mtandao wenu ni mkubwa sana eh Yaani mnanitishia mimi bunduki Mnataka kuniua mimi eh Donald ni nani Sijui wote kusi Donald Donald ni nani Sijui wote kusi Donald Umeingilia vita ambayo sio yako. Umedandilia vita kwa mbele. Ah. Sasa sikia. Mimi nafanya kazi ya kulipwa. Nalipwa pesa nafanya kazi. Nimelipwa pesa nitahakikisha naifanya kazi. Sikia. Nahitaji kujua Ellen nampata wapi. Nataka Ellen aje hapa sasa hivi. Ellen hawezi kuja hapa. Kwa sababu tayari na hisi mimi nimetoa siri zote za kampuni hawezi kuja hapa. Sasa kwa sababu wewe utaki kusema unaonekana kabisa kwamba wewe ni jeuri. Sasa ndakuonesha dawa ya jeuri. Nitakupiga mpaka utakaponiambia ukweli. Basi mimi sumini. Sumesema wanalipwa. Mimi nitakulipa. Shingapi? Unaweza kunilipa? Shingapi? Sikia, kwa sababu mwenzako alikuwa ananilipa milioni moja. Basi wewe itabidi unilipe milioni moja na nusu unaweza. Sawa. Nifungue. Hela zipo kwenye simu. Nifungue nikulipe lako. George! Sasa sio na kufungua alafu tena naanza maneno. Kuna nini George? Piga makelele jamani muda hii. Ah! George! Umemkuta wapi huyo? Sister, subiri, subiri, subiri. Unamfahamu vipi? Namfahamu. Pesa zangu ziko wapi? Kisa ni huyo. Ah, sister, basi, 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 sister, basi. Huyo unamfahamu vipi huyo? Unakumbuka nikwambia kuna 30 zangu kuna watu wamechukua. 
Nimewekeza pesa wajanletea mpaka leo ni huyu hapa. Nipeleka wapi afisa? Subiri, subiri sister, subiri, subiri, subiri mwache, mwache kwanza, mwache. Kwa sababu yuko hapa basi jua kabisa kwamba pesa yako umeipata. Yaani nina hasira. Hivi unajua wale wale maskari siku wamekuja wamenidhalilisha kwa ajili ya huyu. Mimi nachekwa na majirani, nachekwa mtaa wa pili kwa ajili ya zile pesa zangu bora ningekuwa nililipa. Kuliko nikakubali kuwekeza kwa mimi naona tu. Sister, basi, 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 basi. Mimi nipige hapo kidogo. Sikia sister, ukifanya hivyo mimi nitakosa pesa yangu. Hii ndo hela, hii ndo hela sister. Nakulipa sister. Shingapi? Sister, mwachi, mwachi. Yaani hii ndo hela. Hela ishafika. Kwa hata punguza wasiwasi. Ukishamuumiza tu tutakosa pesa. Wewe unalipa pesa. Sister, unambe shinga. Alichukua 30 na kila baada ya siku tatu alisema inazaa. Walimtajia hela nyingi. Wewe itakuwa umefika shilingi ngapi sasa hivi? Laki moja. Laki moja haiwezekani. Laki tatu. Sawa. Utalipa laki tatu? Nawalipa. Hela ipo kwenye simu. Nifungueni niwatumie. Jojo sio kumfungua akakimbia. Ah, hawezi kukimbia. <laughs> Nimewakamata. Mlifiki sitawashika. Ah, toa simu sasa, toa simu yako. Anza na ya kwangu. Anza na wewe nyingi. Milioni moja na nusu. Taja namba. Sifuri. Saba. Sitina tano. Sifuri sifuri. Tatu mbili. Moja. Usambini funde na ejifanya mtundu. Usambini mbongo na ejifanya mzungu. Bodyguard ulie nae kila tuwa. Anakulinda na kujuke mbo inoweza kukua. Bado la kitatu. Bado la kitatu ya sista. Chapu. Sijia namba. Taja namba. Sifuri saba. Tano mbili. Wajifa mesahau sikuila wakati mbili watajia. Maizia namba. Sifuri nane. Sitina mbili. Sitina mbili. Utanisamea ya mna na kutolea. Nani? Nifungue. Goja ni akikishe. Misi miangu wapa ipu chaji ya baibu. Nifungue. Sasa sikia, siyo kienyeji hivu. Utaendelea kuwepo hapa. Mda ukifika, minda kuja kukufungulia. Ela ni, ela ni siya alipa. Nifungue. Lete mikono! Ndiyo hapa, eh? Hapa ndo penyewe? Ndiyo. Wenyewe? Wenyewe? Aha. Kwa ndo huyu? Unawizo ndo huyu? Kuna nini kwani? Haa ndo huyu. Kwani kuna nini? Dada. Wewe ndo naito lebeka mwakioma? Ndiyo mimi. Kwani kuna shida gani? Kwa zasa saivi upo chini ya ulinzi. Kwa kwa sagani? Umewakiwa pesa nyingi sana kwenye account yako. Ile ni mali ya serikali. Ni kiasi kikubo cha pesa. Milio na lubena tano. Na kuanzia sasa, account yako imefungwa na nyumba yako pia natakiwa kufungwa. Ili kupisha uchunguzi. Haiweze kani? Afande, kwa ni account yangu kwa na milioni nane. Chukweni za kwenu ni achieni zangu. Banki statement. Inaonyesha kwa mba alikuwa na kutumia pesa nyingi sana mala kwa mala. Mbali na hiyo milioni na lubena tano. Hata hiyo milioni nane yako nao isema, itashikiliwa na serekari. Baka pale uchunguzi utakapo kamilika. Nifungua hila nishia walipo. Nimi kwa mbesi uki nyeji hivu. Wesi unataka kazi. Ndakupa. Wadi wadi. Pesa angu minisha thibitishwa. Afu nasikia kwa kina lebeka kama kuna watu wanalia. Ie na nikirele za mdamlefu kidogo. Aa sawa na kuja sasa hivu. Fanya faster basi ngoja mini hivu. Afu sister subi sikia. Hii shati yangu kidogo ina jashu. Nichukulia shati yangu kama niletee chapu. Yeah. Afu watu wanaonekana ni wako wengi. Kwa kosa kazi za kufanya mnakuwa mnafanya utapeli.
Jamani, mimi sita leo kinachoendelea hapa. Hayo ni gani? James. Uniambia zile pesa ndizo kwa kuena mkeo. Inakuwaje serikali na ingilia kasi tena? Baby. Mi mwenye siku tegenea kama ya mambo ya tafika uku. Shut up! Pani yana nifanyi hii! Kwa mshika mtumio? Nada! Saa! Kutaki kwa mshika mtumio akiwa chini ya polisi. Hiki nacho kifanya kitachukua kama sehemu ya ushaidi. Na hivi nyumba mimi ninafunga. Ayo mshikani! Mi mwenye siku tegenea hivu kwa ni basi na uruma. Nada! Unalipa hati ya nyumba ama niondoke na wewe. Asante. Ndoko mwishikujua kama ya tatu mwenye. Kama ata hote tondoke nao. Tende, 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 tondoke. Kwele basi na uluma kutupanye. Subidi ya pande. Unaleta hati ama tondoke na wewe. Watu tupa kwa nye kazi zetu hapa. Watu tupa kwa nye kazi zetu hapa. Jamani, mimi siya lewe kina tuendele hapa. Naombe ni basi tukai tuya zungunze. Kama hiyo pesa mnaitaji tutafte tuwape. Dada yako mwenyewe ndo ameo. Nitaperi sana udada yako. Na hapa sisi tumetumie ishima tu kuwaacha. Tegea tuwa kamate tondoke na njini yako. Hiyo nafiki pesa na patikana kina sila isi tu. Stefani. Diyo mwana mimi niliambia kwamba wanawake wengine uwa wanadanga. Nikafikiria kwamba ni mambu ya kawaida. Kuma mbenye ni kama hae. Yamani kweni na uruma. Chukua hati ya fande. Naangalia kama ni enyewe. Ebi, hata mimi mwenyezi kutegimea kama itakuwa hivi. Ni enyewe? Naombo ni samea. Nandoke. Nalebeka, mi selewe kinachoendele ya hapa. Uliniambia James ni buwana hako. Anakuja leo na maskali, wanaongelea mala milioni albaina tano, mala milioni nane, wanakuja kutaifisha nyumba. Nini, nini, kimpana mimi selewe? Labi na damu wabaya, jamani. Haya ndo nini nao kufanya hivi, jamani? Mudo ukifika, nda kuja. Nda kufunguli, utaondoka. Sao. Acha nishugulikia kwanza hii. Ile jamani hapa duniani, mi nilisema, usio naflaye matatizo ya mwenzio. Poli. Ya taisha. Tundeni kwangu. Mtaka, tutaishi tu vizuli bila shida yoyote hii. Usilie jilani yangu saa. Lakini siku nyingine usawo na flyer shida matatizo ya wenzi ya wenzi yo. Kitu gani kinaendelea? Maaskala mkuja kutaifisha nyumba yetu. Inasemekana kuna pesa za wizi zimengia kimakosa kwenye account yetu. Ndwa wapa. Nakuja. Wewe, wewe. Wamba unakilele jamani ya nakusu nini? Tuendeni. Tuendeni tu mtaka kwangu vizuri kabisa. Tuendi. Pole. Wala usilie shoga. Nini tena iki? Shit. Inakuwaje na zuhia msafala wa polisi? Kwa sababu kuna mambo na itaji kujua, nasikia mmefunga nyumba ya jirani yangu, sasa na itaji kujua kuna tatizo gani? Uwe nani yake? Kama nivyo ungea muanzo kwa mamimi jirani yake, lakini pia mdogo wake ni mpenzi wangu mimi. Oo, kwa hona zuhia msafala wa polisi kwa sababu ya mapenzi yako, sindi? Apana, sina maana hiyo. Lengo langu na itaji kujua kama jirani muema. Sababu ya kufunga nyumba ya jirani yangu, kuna tatizo gani? Yulo dada ni mtapeli. Hamengizua kiasiki kubo sana cha pesa kwenye akaunti yake. Hivyo, tumuna tushikirie nyumba yake pamuja na akaunti yake. Hili tufanya kwanza operelezi tuone kinacho endelea kwanza na tutaita tamludishia kila kitu. Lakini kama ishu ilikuwa ni kuwekewa pesa kwenye akaunti na pesa meikuta kama ilivyo, kuduko kuna jagane kufunga nyumba yake, simgechukua tu pesa yenu na kuwacha nyumba. 
benki statement inaonyesha kwamba kila mara kwa mara alikuwa akiwekewa pesa nyingi sana kwenye account hivyo tumeshikilia hii nyumba pamoja na account yake ili tuweze kuangalia kama kuna pesa zingine zitaendelea kuingia ama vipi sasa ni kiasi gani ambacho labda inahitajika walipe ili muachie nyumba yao tumefunga hii nyumba ili aliweze kulipa fine ya kampu ya, ya serikali ambayo ni milioni 20 vipi naweza nikailipa hiyo pesa hapa mkaachia nyumba? Ah, okay, lipa. Inspector Baraka. Fandeagi. Hem joma la moja msikilize huyo kijana. Wewe unaitisha nitoi. Hiyo nitoi hapo ni najua kabisa kwamba hiyo nitoi. Lakini afande hiyo pesa siwezi nikailipia hapa itakuwa vyema zaidi kama tutaenda nikailipie kituoni. Ah ah. Hii pesa ni vyema ukailipa hapa hapa. Masuala ya kituoni. Hapana. Unahitaji mambo yawe makubwa. Utapoteza nyumba hii. Hii nyumba ya gharama kiasi gani? Hiyo pesa ndogo sana milioni 20 unaweza kulipa tu hapa mambo yakaisha. Na mimi nahitaji ya mambo yawe makubwa. Ndio maana nahitaji pesa nikailipie kituoni. Kwa sababu mpaka kufikia hivi sasa hivi sina cha kupoteza. Unamzaa wewe huna kabisa mapenzi na wewe dada. Mtapoteza nyumba hiyo. Masuala ya kituoni yanaweza kama makubwa zaidi. Lakini pia afande. Hivi wewe na mwalifu ni marafiki. Kwa nini kwa nini kwa nini uulize roswa? Kwa nini umesema mimi na rafiki namtumia? Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kinanishangaza sana. Unawezaje kumwacha mwalifu ndani ya gari peke yake na mkashuka wote nje? Mnamwamini vipi huyo mwalifu? Amefungwa pingu, hawezi kufanya chochote. Kwani wewe ni nani kwanza unaanza kutoa habari za mtumio? Wewe ni nani ya sasa? Mbona mtumio anapokuwa mnapokuwa naye kituoni, licha ya kumfunga pingu lakini bado anakuwa chini ya uangalizi. Istoshe hivyo tu. Hata mtumio anapokuwa hospitalini amelazwa. Bado mnamfunga pingu lakini pia anakuwa na muangalizi pembeni. Lakini wewe umeweza kumwamini na kumwacha ndani ya gari tena peke yake. Kwani wewe, wewe ni nani? na kufahamu Safi kumbe loy investors sasa hizi pia mna askari wenu Umesema loy investors Eh kampuni ya kitapeli Na mnajua fika kabisa kwamba serikali yetu kila siku inapambana na matapeli Loy investors ni kampuni ya kitapeli inayojihusisha na masuala ya uwekezaji na serikali yetu inapinga sana hicho kitu Okay, tuachane na hayo. Mmesema mnadai shingapi? Lipie hiyo milioni 20 sisi tuondoke. Sikia afande. Mimi sitoweza kulipa hiyo milioni 20. Lakini nitalipa milioni moja ili muachie nyumba. Kuna utani. Afande tuondoke. Hiyo pesa nitakuja kuilipa kituoni kesho mapema sana. Jamani Oleni nilikuwa naweka simu chaji mara moja. Hivi Hakuna ndugu yoyote au rafiki wa karibu ambaye anaweza kawasaidia kufuatilia ili jambo. Ali habari yako Rebecca vipi Nyumba yetu imetaifishwa Inataifishwa Ki vipi Kwa kweli ni stale ndefu sana Siwezi kuongea kwa simu Mimi naona cha msingi hapo ungetusaidia kwanza tuipate nyumba yetu Alafu nitakueleza kila kitu I say kama sasa hiyo ni issue ya kiserikali Mimi siwezi kuwasaidia labda tusubiri kama wiki mbili tatu hivi ili tuangalie namna ya kuweza kulisolve. Ali. Hivi unajua wewe ndio tegemeo langu la mwisho. Ya, yeah, ndio. Wiki mbili tatu hivi tusubiri. Wiki tatu nyingi sana Ali. Tutaishije wenzio? Pole sana. Pole 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 kwa yote.
Safi. Kazi nzuri. Usia mini. Nita kupa mchongo wa pesa, lakini sio nyingi usemini Mana mi mwenye na zisa kashiringi Jaribu kufikiri, hivi kweli unakiri Tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri Hakuna barabare, sio nakona usemini Unapigua busu kumbe unasonyo Usemini hata nki kupa chakula ni na matumizi na webu tiuliza medula Usemini utakuwa bora zeda mimi Wakati ya ujamini utakuwa bora kwa nini Nilini utejiwa mana kujithamini Chunga ulimi utakufanya uzidi kwenda chini Usemini maneno mini vitendo Umeshe natua usache kwa mini wa muendo Kuwa msumeno kata kote kwa malengo Usemini meno ipo siku tabaki mapengo Kuna watu wanafanya watu wafe Usia mini donia na watu wake Kila mtu wanamini ya chake Mfano ngamia na fwa jifunia kwa tozake Hata wakisema wakupendi usemini Itakuwa wanakutamani Hata wakisema huwe jengi usemini Manawendo mewaparamani Usemini watakufikisha popote ya kwa